Vụ hối lộ 200 đến 300 triệu đồng một xe tải để xếp lốt, bắt thêm hai cán bộ hải quan, công an. Mở rộng điều tra vụ án làm luật để xếp lốt qua cửa khẩu Lạng Sơn sang Trung Quốc, Phạm Văn Hoàn, nguyên cán bộ công an tỉnh Lạng Sơn và Ngô Xuân Trường, cán bộ hải quan tỉnh Lạng Sơn đã bị bắt. Theo nguồn tin, chiều 20 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Hoàn, sinh năm 1969, nguyên cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn, Ngô Xuân Trường, sinh năm 1983, cán bộ Hải quan tỉnh Lạng Sơn và Lê Đức Quỳnh, sinh năm 1978, là lao động tự do, về tội đưa hối lộ. Cả ba bị can nêu trên đều liên quan đến đường dây nhận hối lộ 200 đến 300 triệu đồng một xe tải để xếp lốt qua cửa khẩu Lạng Sơn sang Trung Quốc. Liên quan đến vụ án này, hơn một tuần trước, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam ba bị can, bao gồm Đinh Văn Thìn, chú tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, về hành vi đưa hối lộ. Lâm Văn Hưởng và Nông Tuấn Anh đều là cán bộ đội trật tự đô thị huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, cùng về hành vi nhận hối lộ. Theo điều tra ban đầu, qua phản ánh của quần chúng nhân dân và các công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn đã làm rõ một số cán bộ làm nhiệm vụ tại cửa khẩu Lạng Sơn nhận hối lộ để gian xếp, ưu tiên đưa hàng lên biên giới, xuất bán sang Trung Quốc nhanh hơn. Công an tỉnh Lạng Sơn xác định các bị can nhóm đưa hối lộ đã lợi dụng tình trạng ùn ứ hàng hóa tại khu vực cửa khẩu Lạng Sơn, xe tải đỗ dài ngày ở các bãi kiểm hóa trung chuyển để móc nối với Hưởng và Tuấn Anh làm nhiệm vụ phát phiếu thứ tự tại bãi trung chuyển hàng hóa Bản Liếp, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc để thực hiện việc mua bán chỗ, ưu tiên cho những xe đi trước. Nhóm bị can tìm những xe đã được cấp phiếu xếp xe xuất khẩu hàng hóa nhưng do hàng bị hỏng hoặc là tự quay đầu bỏ chỗ để đưa những xe mới đến thay vào với giá từ 100 đến 300 triệu đồng một xe tùy loại. Bước đầu, Công an tỉnh Lạng Sơn đã làm rõ nhóm bị can thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.